。哎，你好。喂。老师。你吓死我了！你能不能好好的？听得见吗？啊，我听得见，我听得见。喂，老师。啊啊，你说。他怎么又不说了？老师听得见吗，张老师？啊啊，听得见，听得见。你你你你你，你，死喽！当你冷静，抠当抠当抠当，冷静啊。OK， 好的好的，好的好的，啊好的，我冷静啊。你你先等，我是先说一下，我是帮我闺蜜，然后她是这样子，她现。在读高四，然后他的分数是五百六十分到五百八十分，江西的理科。嗯，然后呢？然后他是想想当当老师，然后，呃，我也没想到我会连上，然后就是他想当一个老师，然后就是想让我帮你问一下，就是他。考考想让你，想让你帮他问一下我，不是帮我问一下。对对不起，对不起，对不起，我我太激动了。没事没事没事，然后这个，你这个分大概是能报到我硕士点的学校。你将来要就算当老师，还想在江西当老师吗？他是他父母是希望他在江西当老师的。啊，那你们江西的师范类院校就那么几个，所以说的话，要是我是你的话，我可能会重点考虑一下我们江西的一些师范类的院校，能够上哪个我就报哪个，但是提前一定要够师范类专业，好吧？嗯、哦，好，那那你推荐他当哪个学科的？他他的分数是这样子的，他的数学和物理特别不好，他数学七十分左右，物理四十分左右，然后他的英语特别好，他英语一百五，一百五左右。然后语文，你那儿满分多少分啊？他的满分七百五。我语语英语满分，就是你英语满分是吗？他他英语满分，他小时候在国外读过书。啊,啊。然后语文多少分？语文一百三左右。啊，一百五只有左没有右啊。哦。对，一百五只有左，没有右啊，他右不了啊，没法右。然后，然后，然后，然后呢？特别好。啊，对，然后呢？嗯，然后，化学和生物都是九十分。嗯。想当老师。想当老师。你这个分数段，在当老师的时候，呃，我个人建议啊，我个人建议，呃，语文能考多少分来着？一百三，一百三，哇！你这个总分五百四到五百六，数学考物理考四十，这个活久见哈。他物理其实没有四十，他就是三四十分。还没有四十，你还解释一下，总分五百六，要是物理四十分都不到的话，这个我们这个直播间又回到了活久见直播间的节奏上哈。然后的话，我跟你说，老师，他物理是怎么呢？他物理他全选 B， 他才考了四十。他物理他他自己认真做，他都还不如他蒙着做的多。你你说这个我倒信，啊，你说这个我倒信。你让他下一次试一试，把答题考放地下踩两脚看一下，说不定效果会更好一些。<笑>回到正题上来，回到正题上来，同学，首先如果我是他，我是你的话，我真的很有可能会在文科类示范当中去选一选，排序如下：第一个汉语言，第二个思政，嗯，第三个英语。这么排的原因是因为汉语言和思政有考公的机会，就是你将来你学了汉语言，你学了思政以后的话，你将来你可以去考研，当大学老师，呃，不是考研当当师范，就是你学了这种专业的话，你考研和考公都不能耽误。然后的话，你将来告诉他，不管上到像赣南师范，还是上到像江西科技师范，就是南昌的那一个，你不管上到哪一个，因为我估计你这个分江师大应该是够呛了，但是这两个学校的话，很有可能会有希望。然后的话，考研不要考太好的学校，就考你自己本校就够了。不要说老师，我要考什么华东师范，然后我将来回来我降维打击，拉倒吧，你关键升不上去，你没法降维打击，知道吧？所以说的话，考研不要考太好的学校，考自己本校，争取硕士和公务员同时上岸。你们江西的公务员考试一般是在过年之后，所以说它理论上来讲，你们在江西省考研跟考公是不冲突的，听懂我的意思了吗？
，听懂了，听懂了。对，其他示范往后排，其他示范的话你就扔硬币吧，好不好？要不扔鞋也行，嗯，好吧。对，然后的话就或者是摸个麻将，东南西北的，这这这这东代表数学，西代表物理，然后南呃南代表物理啊，西代表化学，然后的话北代表生物，你摸个麻将，哗啦哗啦哗啦摸哪个算哪个，你就给他排个序。前提是，前提是同学你要仔细看一下，你的位次和分数够不够这个学校的汉语言，懂吗？嗯嗯嗯，懂了。嗯，好吧。啊、老师，我还有我还有还有个小问题。嗯。啊、呃，是是这样的，我我我大一，然后我是学的英语专业，然后我想跨考。<笑>你现在大一就知道你在坑里待着了。对呀、啊，我我是我我我比较，我我当时填填这个，哎呀，我就是分数太低了，然后因为我们江西，呃，二零二三年是最后一届老高考了，所有人都不建议我复读，然后我就。就就卡着本科线过的，然后只能在这个坑里待着了，然后我就想爬坑。你是卡着本科线过的，上了一个民办的英语专业是吗？对吧？坑里的坑。啊、哦嗯，然后呢？是的。嗯。然后，然后我我想考英语师范，就是嗯，老师你建议吗？然后英语师范现在不是很卷。呃。我不上。难上加难<笑>，这个你这个不是难呀，你这个是难上加难呀。呃，我这么跟你说吧，同学，你明年过年的时候，呃，回家打打麻将。如果说你能按杠南风的话，你就考；你按杠不了南风的话，你换个专业考，好吗？我不会打麻将。那就更要试试了，在不会打麻将的情况下，你都能按杠南风。那说明你太适合学英语师范了，知道吧？老天爷都告诉你了，你看你不会打麻将，你都能安上南风，你就太适合考英语师范了，好吧？啊，那个，那老师能不能推荐推荐点不考数学的跨考的专业？法硕。法硕。嗯。那那我现在大一转专法学专业可以吗？可以啊，最好了，能转吗？可可以转、啊。转，坚决转，赶紧转。知道吗？把头发薅没了都要转。嗯。啊。啊，老师，可是我听你说过，你说你说法学很难，却能学法，呃，不是不是你说的，是有人说却，呃、不是法学特别难。这来是搞节目效果，这是来搞节目效果的。你，我跟你这么说，同学，你法学，你学学先学，我跟你这么说，你学了法肯定比你学英语好。你就算没考下来律师资格证，你将来考公务员，他的岗也比你英语能考公务员的岗多，知道吧？转头发薅光了都要转啊！好，谢谢老师，谢谢老师。嗯、啊，你很适合学法学，其实。<笑>你很适合学法学，你是对对对，真的真的真的。哦，谢谢老师。嗯、啊，好啊啊啊，对。行。啊，就是我弟弟是今年升了高三，然后他是在辽宁嘛，差不多分数能在。四百三二三，然后高的话能在四百五左右，然后选的是物理、政治和地理。想问一下，就是有没有什么推荐的学校？有学校上就行了，不推荐。我也是这么觉得的，就是他挺挺难去学的。然后因为我自己本身、就是、你,你总分才四百五左右，二你选的物政地，你新高三你就是个文科，你就是物理组当中的文科。那他这个就是有有什么专业是不能选的吗？因为我自己本身就是所有的理工类专业都不能选，所有理工类都不能选。对，你今年考的话，你这个能选，但是你明年考就不能选了。你当时选科怎么选的？因为因为那个时候我不在家，就是算家里比较亲的弟弟嘛。我那个时候在上海工作，然后也不太清楚，然后今天是回来了之后才去知道他这些方面的问题的。那他这样的话，就是可以报哪些专业？就是有没有稍微好一点的专业去推荐？文科，你就是个文科。文科能学什么呀？法学、财会、汉语言。我感觉他好像学不了什么，就是那种法学什么的，财会可以学。那像就是那种，比如说。就是靠那种呃军工什么的，他也是报不了的，是吗？报不了。也不行。你选科不允许。啊。
那他这样的话，就是是不是报就是辽宁省省内的大学，相对来说会比就是省外的大学好去录取一些？呃，这这这个跟你你好不好录取跟你省内省外没关系，知道吧？你辽宁报一百一十二个志愿呢，没关系，这个东西没关系。<笑>他这个确实有点头疼，因为我们当初报的时候是好像省内就是分数相对录取的会低一点，我不知道他现在是怎么样。呃，差不多，你这个分报省内也许啊。努努力，将将会有公办。你这个分报省外的话，搞不好都民办了。对，我觉得也是，就是他好像去省外不太好，就是家里也想让他留在省内。那他如果就是报那种计算机什么的，可以报吗？报不了，你没有化学，你的选科成功的避开了所有的理工能一类专业。那个酱呢？这是有点难。那他就是你，我肚子上那个瓶装的那个酱。那他因为是男孩子嘛，就是有没有推荐的这种专业？就是说相对来说以后比较好就业的，就是你觉得他可能就业上吗？什么？护理。哦，你又没有生物，能不能报护理得看缘分。<笑>我感觉护理他自己也够呛。他为啥够呛啊？他如果你有生物的话，或者说是有的学校生物专业不要求必须生物，你物理组务必物加不限可以报，你干嘛够呛啊？因为孩子自己吧，就我弟弟那种，就是也还挺要面子的那种小男孩子。要面子，要面子，你考这点分也是，我就感觉他估计是不太不太好去考。要面子，你倒是努力呀、啊！要面子还这还那的，你你要、嗯、要面子分还不高，还想要面子？嗯，那我还有一个问题是这样的，就是我们现在有一个机会，就是说家里亲戚介绍的，说可以去那种消防队，然后去陪他们打篮球，说也算是一个这种公务员之类的这种擦边的。闹呢？陪消防队打篮球？因为我们不太火警的话，你开玩笑，你闹呢？你这个，你这个，你这种就是典型的，就是那种呜呜喳喳的那种人，给你出的呜呜喳喳的主意。他是不是他是不是只喝只喝酒没吃菜呀、啊？拍个花生米给他吃点他说不定吃俩花生米他都不会说这话，你知道吧？嗯，我明白您的意思。我们反正就是就是他这样的话，就是目前还是就是有个大学上会比较好一点。有个大学上，踏踏实实的，面的值几个钱？嗯，好的，我明白了。然后我还想问一下，就是他这样的话，就是呃，是不是去沈阳会好一些？还是说他分儿够吗？他都想去沈阳了，他分儿够吗？他就大概好一些，给我拿个新牌子，要不然的话就占占理由。大概得多少分儿，然后才能稍微好一点？当然，你这样，你到辽宁省教育考试院的网站去看一下，嗯、好吧？辽宁省教育考试院的网站，它每年录完以后的话，它第一时间会公布各个学校各个专业的录取最低分数和最低位次，你自己去看一下，好吧？嗯，好，那他还有什么就是其他机会吗？就是去学一些。要面子的话，什么机会都没有。我有面子吗、啊？同学，我有面子吗？你觉得我有面子吗？我没面子。我我为了我为了卖这个面，我可以两口就把这个面吃完。我为了卖这个花生，我可以一直吃这个花生。我为了让大家去买我的一个什么东西，我可以低三下四。想要面子，还想挣钱，还想再怎么怎么那么地的，别想那么多。知道吧？你要你要你要想有面子的话，你得自己先去努力，你得有骨气，以后别人才会对你尊敬。你自己啥实力没有，又想要面子，人凭啥尊敬你啊？你这点这点事儿都想不明白的话，那你拉倒吧，小伙子，到社会上挨几顿社会的毒打，遭一些人的白眼儿，该干嘛干嘛去。嗯，好的，我明白了，谢谢老师。好。